കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ പൂക്കൾ വരികയാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇത് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഇത് വെട്ടിക്കളയണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഇങ്ങനെ നടത്തും ബുഷായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെടി നടത്താം ഇനി പീ വരുന്ന അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവറിംഗ് അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കളർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കളർ ഒരു കളർ അവിടെ പോയി ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെന്നുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോതമംഗലത്തുള്ള ജോയ്സ് ഗാർഡനിലാണ് ഈ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പല പ്ലാന്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ബോഗൻ വിലാസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം അത്രത്തോളം ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് വെറൈറ്റി വരുന്ന ബോഗൻ വിലാസിൻ്റെ വലിയൊരു കളക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗാർഡനിൽ നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ എന്തായാലും ഒന്ന് മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ടോമി ഇത് ജോസ് ഗാർഡനാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ ബൊയിൻ ബില്ലയുടെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതോളം വെറൈറ്റീസാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോന്നും ടോം ചേട്ടാ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായിട്ടുണ്ടോ ഗാർഡൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് കളക്ഷനായിട്ട് എനിക്ക് പത്ത് വർഷത്തിന് മുകളിലായി പത്ത് വർഷത്തിന് മുകളിൽ ഗാർഡനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷം ഓക്കെ ചേട്ടാ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ എത്ര വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അമ്പത് വെറൈറ്റി ആണ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞങ്ങൾ കളക്ഷനിലുണ്ട് പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ എങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് വെറൈറ്റി വരും നൂറ്റി ഇരുപതിന് മുകളിലുണ്ടാവും നൂറ്റി ഇരുപത് മീതി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ പ്ലാന്റാവും നമുക്ക് പ്രപഞ്ചം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തൊരു അവസരമുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ ആവശ്യക്കാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു മാത്രം ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാന്റുകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇത് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പേര് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല ലോല എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബട്ടർഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹാങ്ങി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഹാങ്ങി താഴ്ട്ട് പോരും പിന്നെ ഇത് മഴക്കാലത്ത് വരെ പൂണ്ടാവും മഴക്കാലം ഈ എണ്ണത്തിന് മാത്രം ഇതിനെ മഴ നനച്ചാൽ ഈ ചെടി ചത്തും പോകും മഴ നനയ്ക്കാനും പാടില്ല മഴ നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഡയറക്റ്റ് മഴ നനയുന്ന എവിടെ വെച്ചാലും ഈ ചെടി രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് പനി വരും അത് കേടായി പോകും ഇനി നമുക്ക് ഒരു യു ഷീറ്റിന് ഇടയിൽ മഴ നനയാതെ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ മീറ്റർ താഴോട്ടതായിട്ട് തൂങ്ങി വരും എൻ്റെ പ്ലാന്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അത് പിന്നെ അതിന് തൈ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയതാണ് അതായത് ബോഗൻ വില്ലയുടെ തന്നെ നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആണല്ലേ ഇത് നമുക്ക് സൺസെറ്റ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരുന്ന മുഴുവൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറയും ഇതിന് ബഞ്ചസ് ആയിട്ട് നറച്ച ആയിരിക്കും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നീട് അടുത്ത ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പുറത്തേഴ്സിലുണ്ടത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് റൂബി റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ആണ് റൂബി റെഡ് റൂബി റെഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഫയർ ഓപ്പാൽ ഫയർ ഓപ്പാൽ ഇതിന്റെ പേര് ഫയർ ഓപ്പാൽ എന്നാണ് ഫയർ ഓപ്പാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഹവായി വൈറ്റ് വെരിഗേറ്റഡ് വൈറ്റ് ഹവായി വൈറ്റ് ഹവായി വൈറ്റ് വെരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലേ വെരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് സെയിം ഇതിന്റെ പേര് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഇതൊരു ബുഷി പ്ലാന്റ് വളരെ സ്ലോയിലെ വളരുള്ളൂ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും നിറച്ച് പോവായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആണ് പുതിയതല്ല പഴയത് തന്നെയാണ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരെയധികം പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നിറയെ പോവാ ഇത് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഫ്ലവറിംഗ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ മുട്ടുകളാണ് ഇത് ഈ പൂക്കളുടെ വലിപ്പത്തിലെത്തുന്നത് നിറയും ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഒക്ടോബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ ആദ്യം മുതൽ ഒരു ജൂൺ ആദ്യം വരെയാണ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇത് മഴ നനയ്ക്കാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇത് ഇടയ്ക്ക് മഴക്കാലങ്ങളൊക്കെ പൂത്
കുഴപ്പമുണ്ട് ആ പൂക്കൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ള പോകും ഇത് പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ വർഷം നമുക്ക് മഴക്കാലമായതുകൊണ്ടേ പൂക്കൾ വരാനായിട്ട് കണ്ടമാനം താമസിക്കുമോ താമസിക്കുന്ന അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് മാസത്തോളം താമസിക്കും ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് ഫുള്ള് നിറയേണ്ട സമയമാണ് അത് നമുക്ക് നഷ്ടം വന്നു പോയി പിന്നെ താഴേക്ക് പോയി നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ഫ്ലവറിംഗ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ധർമ്മേരി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ ചെരുന്ന ഒരു പുകയമ്പിലാണ് ഏതോ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ അത് അവർക്ക് പിന്നെ ശല്യമായി മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗ്രാഫ്റ്റി ചെടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പുതിയ കളറുകളാണ് ഞങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോ ഇദ്ദേഹം വരാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് തണ്ണത വേലത്തോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചെറുതായിട്ട് വാടി നിൽക്കുന്നതാണ് ഫ്ലവറിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഫുൾ ഫ്ലവറിംഗ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാറ്റിയതാണ് ചെടിയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒമ്പത് കളറോളം വരും ഇതും ഇതും എനിക്ക് ഒരു ഗാർഡൻ വർക്കിന് പോയപ്പോ കിട്ടിയതാണ് അവരുപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ബേസ്ഡ് ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മദർ പ്ലാന്റ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മള് മുളപ്പിച്ച് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പുതിയ കളറുകൾ കുറച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് പേര് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം അതെ ഇത് കൃഷ്ണഗിരിയുടെ വൈറ്റ് ആണ് ഇത് കൃഷ്ണഗിരിയുടെ വൈറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് അതിന്റെ പിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ പിങ്ക് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് സെയിം കളർ തന്നെ വേറെ വരുന്നത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ല കേട്ടോ ഇതിന്റെ തൈകൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടില്ല അടുത്ത വർഷം കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ജനിതകമാറ്റം വന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഇത് ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു കൊമ്പിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ജനിതകമാറ്റം വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ കമ്പ് എടുത്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നാടൻ ചെടിയിലേക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കമ്പ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൈ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മദർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ സെയിലേക്ക് വന്ന് വന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാറ്റം വരുന്ന അല്ല ഒരാൾ അത് മാറ്റം വരുത്തുന്നതല്ല ഈ പ്ലാന്റിന് മാത്രമേ ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ വരുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മദർ പ്ലാന്റ് സെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് വെട്ടിയില്ല കുറെ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നു കാരണം കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം പണിക്കാരുണ്ടായില്ല കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടെല്ലാം മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു മെയ് മാസം ജൂൺ മാസത്തോടു കൂടി ഇതെല്ലാം വെട്ടി ക്ലിയർ ചെയ്യും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും അമ്മ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതൊരു നാടൻ ചെടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് മഴക്കാലത്തും പൂവുണ്ടാവും ഇതിന് കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ പൂ പൊഴിഞ്ഞു പോകില്ല അതിങ്ങനെ കരിഞ്ഞെടുക്കും ഇതിന് പൂക്കളൊക്കെ ഒരു മാസം ഒരു ഒന്നര മാസം വരും ഒന്ന് മുതൽ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് പൂക്കൾ വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ഇടവിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഫ്ലോറിങ്ങിലേക്ക് വരും ഒരു മാസം പൂവ് ഒരു മാസം മറ്റേ പൂക്കൾ വരാനുള്ള താമസം ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഒന്ന് നിറം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടാമത് ചെന്നി ഫ്ലവറിങ്ങിന്റെ എണ്ണവും കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെ പിന്നെ വളരെ അപൂർവം ചില എടുക്കുക മാത്രം ചില ലാസ്റ്റിംഗ് വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണോ ആ ഇതെല്ലാം സെയിലിനുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പൂവാത്ത നിർത്തിയേക്കണം മാത്രമേ എന്നാലും നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് നന്നായിട്ട് വിൽപ്പന കിട്ടും ഇത് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വരും പിന്നെ ഇത് മുന്നൂറ്റമ്പത് ടു അറുന്നൂറ്റമ്പത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ചെറുതുണ്ട് അപ്പൊ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നൂറ്റമ്പത് രൂപ തുടങ്ങും എല്ലാ ഇനത്തിന്റെ ഇല്ല കേട്ടോ ച
ഈ വർഷം ഈ വെയിലില്ലാത്തോണ്ടാണ് കളർ കൂടി വരാത്തത് ഇതിനൊക്കെ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് പൂക്കാനായിട്ടും അതേപോലെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ഫാക്ടം പോസ് ഇരുപത് ഇരുപത് പൂജ്യം പതിനഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ വളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ പൂക്കണ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എല്ലുപടി അതായത് ഫോസ്ഫറസ് കൂടിയ വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് നമുക്ക് ഈ ഡിസംബർ ഡിസംബർ മാസം ഒക്ടോബറിന് മുമ്പേ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആ ഒരു നവംബർ മാസത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോസ്ഫറസ് കിട്ടുന്ന വളം കൂടുതൽ കൊടുക്കണം ആ ഫ്ലവറിങ്ങിലേക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറിങ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ ഇത് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളിതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രീൻ കെയറിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് എന്നൊരു വളമുണ്ട് അതൊക്കെ അത് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് സൂര്യൻ അസമയത്തിന് ശേഷം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂവില്ലാത്ത സമയത്തോട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പൂക്കൾ കയറി വരും അത് ഏറെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്നൊരു പ്ലാന്റ് ഒക്കെയാണ് ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെയാണ് അത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റാണ് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുന്നത് ആ പക്ഷേ ആ ഒരു ഫുൾ ബ്ലൂമിംഗ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 ഒന്നര മാസം കൂടെ വേണ്ടി വരും ഫുൾ ബ്ലൂമിംഗിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര മാസം കൂടെ ആ ഇതിപ്പോൾ കാണുന്ന ഓരോ പൂക്കളല്ലേ കാണുന്നത് ഇത് ബഞ്ച് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മദർ പ്ലാന്റാണ് ഞങ്ങൾ നീളാൻ വേണ്ടിയിട്ടേക്കുന്നതാണ് ഇത് ബഞ്ചായിട്ട് ഈ വരുന്ന അടുത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് നാലും പൂക്കൾ വരും ആ മൂന്ന് നാലും ഇതായിട്ട് ബഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് നിറഞ്ഞു വീഴും നിറഞ്ഞു വീഴും അപ്പുറത്തെ നേഴ്സിൽ നമുക്ക് അത് കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടതല്ല ഇവിടെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ നഴ്സറി എന്ന് പറയാം അല്ലേ ആ ഇവിടെയാണ് നമ്മള് ചെടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും അതിന്റെ തൈക്കുള്ള സ്റ്റോക്കും കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുള്ളു അല്ലേ ആ അവിടെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോൾസെയിൽ കൊടുക്കും ഹോൾസെയിലിനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും അവിടെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൽ വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പാ ശരി നമ്മളിപ്പോൾ തൈകൾ ചെറിയ പോട്ടിൽ നമ്മൾ ചെറിയ വലിയ പോട്ടിലേക്ക് മാറും ആ പിന്നെ അതിനകത്ത് അനങ്ങൾ വ്യത്യാസമുള്ളൊക്കെ ഉണ്ട് പോട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും നല്ല ഭംഗി എടുത്തു അത്യാവശ്യം വലിയ പ്ലാന്റാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്ലാന്റ് വളരെ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് ചെറിയ പ്ലാന്റ് ചോദിക്കുക പിന്നെ നേഴ്സറിക്കാർ അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിമിതമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത്യാവശ്യം എല്ലാം ഫ്ലവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ കളറുകൾ ഇനി മാറാനുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ശരിക്കും ഡെപ്ത് കളർ വരും നല്ല ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരും ഈ ഫ്ലവർ ഞാൻ കഴിയണം ചേട്ടാ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഉള്ളു ഉള്ളു ഓക്കെ പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് നാടൻ വരും അത് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മള് കുറച്ച് ചെടി ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അറിയാണ്ട് കമ്പൊക്കെ വെട്ടി പോകുമ്പോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും സംഭവിക്കും ഹൈബ്രിഡ് ജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ വള്ളി പോലെ പോവാല്ല എല്ലാത്തിനും വള്ളി ഇതുണ്ടല്ലേ എല്ലാം വള്ളി വള്ളി പോലെ പോകും നമുക്ക് മിനിച്ചർ എന്നാണ് പറയാല്ലേ ഇല്ല ഇത് വള്ളി പോലെ പോവാല്ല അതിനെ നമ്മൾ വെട്ടി ബുഷ് ആക്കി നടത്തണം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും കാണാം വള്ളി വള്ളി പോലെ പോകുന്നത് കമ്പനി കാണാൻ വെക്കല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊങ്ങി പോരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ വെട്ടി നിർത്തണം അല്ല നീണ്ടു നീണ്ടു പോകും അപ്പൊ അതെല്ലാം പോകുമ്പോൾ പിന്നെ ശരി തന്നെയാണ് ബുഷാക്കി നിർത്തിയാറാണ് നന്നായിട്ട് നിൽക്കൂടൂ ആ ഇതിനെന്നെ ഇതിന്റെ ഈ കമ്പുകൾക്ക് കനമില്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ പിടി പിടി വെട്ടണ്ടായിട്ട് വരും ഷേപ്പ് ചെയ്യണ്ടായിട്ട് വരും കമ്പുകൾ ഇതാണോ എല്ലാം ഈ കമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഇത് ഒന്നോടെ ഇവിടെ വെച്ച് വന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ഈ വർഷം വളരില്ല അടുത്ത വർഷം വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് നീളാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും വീണ്ടും 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 പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് ഈ ചെടി ഒരു വലിയ ചെടിയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിറയെ പൂവാക്കിയെടുക്കാം പ്രൂണിങ് ആണ് മുഖ്യം ഇതിപ്പോ നിറയെ നമുക്ക് നിറയെ ഫ്ലവർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലവർ സെക്കൻഡിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഈ ഇല കാണുകയില്ലാവും അതെ അതെ മിക്കവാറും തന്നെ ഹൈബ്രിഡ്
ആ കട്ടപ്പന കട്ടപ്പനയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത ചെടി ഞാൻ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് കമ്പ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ കൊണ്ടു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സെയിം ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി അബദ്ധം പറ്റും ഇതിനകത്ത് കാരണം ഓരോ ജില്ലയിൽ ഓരോ കളറാ വരുന്നത് ക്ലൈമറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം തന്നെ അത് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല 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 മൊണോലിസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് അതിന്റെ യെല്ലോ ആണ് ഇതിന്റെ റെഡും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പുതിയ വെറൈറ്റീസ് ആണോ പോകുന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ല പുതിയത് എന്റെ കയ്യിൽ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് പുതിയ വെറൈറ്റീസ് ഞാൻ അവിടെ മുകളിൽ കാണിച്ചു തരാം അതിപ്പോ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ വർഷമാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയത് കാണിച്ചു തരാം സെയിലിനായിട്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മദർ പ്ലാന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് എന്തോരം പൂക്കും എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് തൈ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ആ ചിലത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ വിലക്ക് വാങ്ങിയാലും ഇവിടെ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ പൂക്കൾ തീരെ മോശമായിരിക്കും പൂക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നടത്തിയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ പൂക്കണേനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ ചെടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹാങ്ങിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ പോർട്ടിൽ കണ്ടിരുന്നു ടൈപ്പ് ഇപ്പം ചെടി നമ്മുടെ ഏറ്റവും തീർന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് തീർന്ന ചെടി തീർന്നു ഏറ്റവും മോശം ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ചെടിയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലതൊക്കെ പണ്ടേ വിറ്റുപോയി അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വിറ്റുപോയി അപ്പൊ നമുക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റാനായിട്ട് മോശമാണെന്ന് തോന്നിയ ചെടി ഇനിയിപ്പത് ഞങ്ങൾ മദർ പ്ലാന്റിലേക്ക് വരും ഇപ്പൊ ഈ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് എടുത്ത് വീണ്ടും ചട്ടി കയറ്റും ഇപ്പൊ ചട്ടി കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് കുറഞ്ഞു പോയത് ഹാങ് ഇടാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ പടിഞ്ഞു വളരുന്നത് ഓക്കെ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഈ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുൾ ടൈം ഫ്ലവർ ചെയ്യുക അതായത് സീസൺ ഉണ്ടോ അല്ല സീസണ് തന്നെ സാധാരണ സീസണിൽ തന്നെയാണ് ഫ്ലവർ ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്ലവർ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഹാങ്ങിങ് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കീഴോട്ട് അങ്ങനെ വളരുന്ന ആ സ്വഭാവമുള്ള ചെടി മാത്രമാണ് ഹാങ്ങിങ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നാടൻ ചെടി എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ മരം പോലെ അങ്ങ് പോകും അത് ഭംഗിയാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളതുണ്ട് കീഴോട്ട് വളരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഈ ചെടി നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പൊ പൂക്കൾ വരികയാണ് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് ഇത് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഇത് വെട്ടിക്കളയണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെട്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തും ബുഷായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെടി നടത്താ ഇനി ഇപ്പൊ ഈ വരുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെട്ടി നിർത്തിയ ഈ ചെറിയ ഇലക്കപ്പുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെറിയ മുകളങ്ങൾ വരും ഈ മുകളങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അഞ്ചു എട്ടും പോന്നിച്ചു വരും അപ്പൊ അതൊരു ബഞ്ചായിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെടിയിൽ ഏറ്റവും പൂക്കൾ കൂട്ടുന്നത് ഈ ഒരു നഴ്സറിയില്ലേ നമുക്ക് സെയിലിനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സമയം ഇന്നോ ഇത് ഈ ഒരു മാസം കൂടുതൽ സെയിൽ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ അപ്പൊ സെയില് നമുക്കിവിടെ ഒക്ടോബർ മുതൽ തന്നെ സെയിൽ ഉണ്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ചെടികളെ കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചില തൈകൾ ഞങ്ങളോട് പ്രത്യേകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ആ ചെടികൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പുതിയ ഇനങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഇനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കും അതെങ്ങനെ ബൾക്ക് ആയിട്ടാണോ അല്ല അല്ല സിംഗിൾ ആയിട്ട് അത് ഒരു വീട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആവശ്യക്കാർക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി ഇപ്പൊ പുതിയ ചെറിയ അട്ടിയിൽ നിന്ന് വലിയ അട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത മാസമാണ് അതിന്റെ സെയിൽ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിംഗിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര ഏജ് ഉള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര നാളായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇത് നട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെറും ആറ് മാസം ആയുള്ളൂ ആറ് മാസമായിട്ട് ആറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ പോവാവും ഓക്കെ ഇത് നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ഫ്ലവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ നമ്മളിത് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കപ്പിലാ ഒരു കവറിലെ കുത
ഇതും പുതിയ വെറൈറ്റി ആണോ ഇത് പഴയ വെറൈറ്റി ആണ് ഒത്തിരി ഇല്ല റയർ പീസ് ആണ് മാത്രം ബാക്കി ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം കണ്ടതാണല്ലേ കണ്ടതാണ് ഇത് വൈറ്റ് ഹോയ് ആ ഇത് ഹവായ് വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റ് ഹവായ് വൈറ്റ് ഓക്കേ ഇതിന്റെ ഫ്ലവറും ലീഫ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ആ അത് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പൂക്ക പൂക്കണ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് ഈ വൈറ്റ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുക ഇത് മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സമയം കിട്ടാത്ത ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നിറയാണ് പൂക്കുക ഫുള്ളുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഈ വരുന്ന എല്ലാം പൂക്കളാണ് ഈ ഈ വരുന്ന കൊച്ച് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം പൂക്കളാണ് ഈ വരുന്ന ഇതൊക്കെ അഞ്ചു ആറും പൂവാണ് ഈ വന്നേ ഇത് കണ്ടു അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് നിറയും പൂക്കൾ നന്നായിട്ട് സംരക്ഷിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മദർ പ്ലാന്റുകൾ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇതിന്റെ കളറിന് ഭയങ്കര തീഷ്ണതയാണ് പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളിലല്ല വരുന്നത് ഇതിന്റെ കമ്പുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടും ഭ്രാന്തായിട്ടും വളരും ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ നടൻ തന്നെ പറയാം നല്ല ഗ്രോത്ത് ആണ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് വ്യത്യാസം കണ്ടോ ലീഫ് തന്നെ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പത്തിയുടെ വലിപ്പമുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ലീഫ് അപ്പൊ ഇവനെ നാടനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ ചില്ലി റെഡിന്റെ മദർ പ്ലാന്റ് ചില്ലി റെഡിന്റെ മദർ പ്ലാന്റ് ഇരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് മദർ പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് പ്ലാന്റ് ആണതല്ല എല്ലോട മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് ആ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നത് എല്ലോട ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ എല്ലോട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചില്ലി ഐസ്ക്രീമിന്റെ ചില്ലി ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതിന്റെ ഓർക്കിഡിന്റെ പൂവായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് സാമ്യം മാത്രം കളറ് ആദ്യം കാണുമ്പോ ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക അതിനുശേഷമാണ് ഇതിനകത്ത് കളർ ചേഞ്ച് വരിക പിന്നെ ഈ ബ്രൗൺ വരകൾ വീഴുന്നത് നമ്മുടെ വേറെ ടൈപ്പ് ഓറഞ്ച് ആണ് ലൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ആണ് ചില്ലി ഓറഞ്ച് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഫയർ ഓപ്പാലിനേക്കാൾ കളർ കുറവാണ് കുറച്ച് ഷെയ്ഡ് കുറവാണ് അല്പം കുറവായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ ചില്ലി പിങ്ക് ആണത് ചില്ലി പിങ്ക് ചില്ലി പിങ്ക് അതിനകത്ത് ഇത് ഞങ്ങൾ മദർ പ്ലാന്റ് നീട്ടി വിടുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യില്ല കമ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നീളത്തിൽ വിടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ അതിന്റെ അറ്റത്ത് മാത്രമേ പോകൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുന്നതാണോ നല്ലത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എന്റെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ കയറ്റി വിടാനൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാം ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടാം ഇതല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറ്റിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഭംഗിയാവുന്നത് നിറയെ പൂ ഉണ്ടാവാൻ അതാണ് ചേട്ടാ ഈ കാണുന്ന നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്താണോ ആ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് വാഴക്കാല എറണാകുളം വാഴക്കാലയുള്ള ഒരാള് നമുക്ക് അഭിലാഷം ഒരാൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുള്ളി കൊണ്ടെത്താന്നേക്കുന്ന ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തേക്കാണ് ചേട്ടാ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണോ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് ആണോ നമുക്ക് ഒറ്റ തിരിച്ചറിയാം അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് പറയാം അത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഓരോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഇലമുകളെത്തി നിന്ന് ഒരു ഇത് വരുള്ളൂ അതിനകത്ത് മൂന്നോ നാലോ പൂ ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുകളെത്തി നല്ല അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് വരുന്ന ഇവിടെയായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് വരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഓക്കെ ആ പൂവിന് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും ആ കട്ടിയല്ല അടുത്തടുത്ത് അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ടാവും പൂക്കൾ ഒറ്റ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ണവാനം പൂക്കൾ വരും ഇപ്പൊ അത് ഇതിപ്പം നമുക്ക് വിരിഞ്ഞ് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ ഇതിന്റെ രീതി ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഈ ഇതിന്നൊക്കെ വരും അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഇതിന്നും ഒക്കെ ഇതിന്റെ താഴെ നിന്ന് എല്ലാ ഇലക്കപ്പീന്നും വരും എല്ലാ ഇലക്കപ്പീന്നും പൂ വരുമ്പോഴാണ് പൂക്കൾ ശരിക്ക് കൊല മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു റയർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു റയർ പ്ലാന്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പൂ പോലെ ഇരിക്കും ഇതിന്റെ പൂക്കൾ കുറെയ
നല്ല കനമുള്ള ഒരു കമ്പാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വേരുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് പല രീതിയിലൂടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ പ്ലാന്റ് അടിവശം ഒന്ന് കാണിച്ചു ഇത് നമ്മള് തൊലിക്ക് കുത്തി എടുക്കാന്ന് പറയും അപ്പൊ അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കളർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കളർ അവിടെ പോയി കിട്ടിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തൊലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് കമ്പനി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കമ്പനി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതി ചെയ്യാം ഏതാണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകള് ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയാണ് കൂടുതൽ തൊലിക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു കൈവർക്കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എത്ര മണിക്ക് രാവിലെ ബാക്കി വൈകുന്നേരം വരെ ഇവിടെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം അടിപൊളി ഫുഡ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാണോ പോയി കഴിക്കോ കൊണ്ടുവരാണ് ഓക്കെ അടിപൊളി ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ചെടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിനൊക്കെ വെട്ടി നമ്മളെ വെച്ചേക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യക്കാർ വന്നാൽ ചെറുതും എടുത്ത് കൊടുക്കും പ്ലാന്റിനല്ല വില വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ഇനമാണോ ആ ഇനത്തിനാണ് ഇവിടെ വില പ്ലാന്റിന്റെ ചെടിയുടെ വലിപ്പത്തിനല്ല വില വരുന്നത് ഇതിപ്പോ വരുന്ന കസ്റ്റമറിനെ അറിയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോരും അതൊന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഇല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാത്തിന്റെ തന്നെ പൂക്കൾ തന്നെയാണ് ഇന്ന വർഗമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം കണ്ടു അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നു ചേട്ടാ ഈ ഒരു മേഖല അതായത് ഈ ബോഗൻ വില്ല വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നുള്ളൊരു മേഖല നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജീവിത ഉപാധിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപജീവന മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല അധ്വാനശീലമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ് ഇതിന്റെ പണികളെല്ലാം നല്ല കടുത്ത വെയിലത്താണ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും അതിന്റെ പരിചരണവും വെയിലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഫീൽഡാണ് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അതിനെ പൂപ്പിക്കണ ലെവലിൽ വരെ പിന്നെ അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇത് കിട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കും ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പൂനയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒത്തിരി ചെടികൾ ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പൂനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്ലാന്റുകൾ നമ്മളിവിടെ പ്രൊപ്പേറ്റിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ നാടൻ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് അനങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ നിറങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റുകൾ മാത്രം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിജയിക്കുള്ളൂ പിന്നെ വിജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരെയും അധ്വാനത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് വിജയം അതേതൊരു മേഖല അങ്ങനെ അതെ അതെ അത് ചെടിയുടെ സ്വഭാവം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കും അതിനകത്ത് എന്തോരം പൂക്കും അത് നമ്മുടെ വിടുമ്പ നിറങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ നല്ല നിറമാണ് അപ്പൊ അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടാണ് വീണ്ടും ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടുകളെ ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ തൈ ഒരു തൈ പോലും പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഇല്ല 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 ഇവിടെ നിന്ന് പുറമേക്കുന്ന ഒരു ഒരു നഴ്സറിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പൂനയിൽ നിന്നോ ഒന്നും നമ്മൾ ചെടി എടുക്കില്ല ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെടികൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ജോയ്സ് ഗാർഡനിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഗോഗൻ വില്ലാസ് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഗാർഡനിൽ ഒരു ഗാർഡനാണ് ഈ ജോയ്സ് ഗാർഡൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പ്ലാന്റ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഗൻ വില്ല കൂടുതൽ വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഹോമിച്ചേറിനെ വിളിക്കാം ഗാർഡനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള കളക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് കുറവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ പ്ലാന്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരി